வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது மார்கழி மாதம் நான்காம் நாள் திருப்பாவையின் நான்காம் பாசுரம் ஆழிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கை கரவேல் ஆழியுள் புக்கு முகர்ந்து கொடார் தேறி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய்கருத்து பாழிய தோளுடை பத்மநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி பலம்புரி போல் நின்றதிருந்து தாளாதே சார்ங்க முதைத்த சரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய் நான்காம் பாசுரத்தின் விளக்கம் மிக பெரிய கடலை போன்று அகன்ற பரப்பினை உடைய நீரை தரக்கூடிய மழை தெய்வமே நீ எங்களிடமிருந்து எதனையும் மறைக்காதே நீ கடலுள் மூழ்கி நீரை உறிஞ்சி வானத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இவ்வுலகமே அழிந்தாலும் அழியாத மூல பரம்பொருளான மன்னவனுடைய வண்ணமான கருநிறத்தை நீ கொண்டிருக்க வேண்டும் வலிய பெரிய புஜங்களை உடைய தோள்களை உடைய பத்மநாபன் என்னும் கடவுளின் ஒரு கையில் இருக்கும் சக்கரத்தினை போன்று நீ மின்ன வேண்டும் அவனுடைய மற்றொரு கையில் இருக்கும் வளமுறி சங்கினை போன்று நீ ஓசையினை எழுப்ப வேண்டும் திருமாலிடம் இருக்கும் சாரங்கம் எனப்படும் வில்லிலிருந்து புறப்படும் அம்பாக நீ மாமழையை எங்களுக்காக பொழிய வேண்டும் நாங்கள் அனைவரும் வளங்களை எண்ணி அணுதினமும் மார்கழி நீராட்டத்தை தொடர வேண்டும் இவ்வாறாக இந்த நான்காம் பாசுரத்தில் ஆண்டாளானவள் கருமேகத்தின் வண்ணத்தினை கண்ணனின் மேனியோடும் மின்னல் ஏற்படும் ஒளியை திருமாலின் சக்கரத்தோடும் இடியின் சத்தத்தை திருமாலின் சங்கினால் ஏற்படும் முழக்கத்தோடும் மழையை சாரங்கம் எனப்படும் வில்லிலிருந்து புறப்படும் அம்பாகவும் மழை எவ்வாறு உருவாகிறது என்று திருமாலையை உவமையாக கொண்டு அறிவியல் பாடியுள்ளார் ஆண்டாள் இது இந்த நான்காம் பாசுரத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பாகும்